一般の方の献花の列が少しずつ前に動き始めていますさてここで放送席には先ほどお別れ会の司会をしました平川アナウンサーですはいあの先ほど関係者の会が、はい、当初は1時30分開始予定だったんですが、はいえー、あの司会しながらご紹介申し上げたんですけれども、はい、やはり皆さんが、まあ、三沢さんに早く会いたいという気持ちがおそらくあったんでしょうね、はいえー、非常に早い時間で10分間繰り上げて開始という運びになりましたそして今はこの関係者の方に続きまして一般の方の喧嘩が始まっていますがこのように会場には、ええ、あの全国の皆さんにお耳に届いているかと思いますが聞いたことのあるこのスパルタン X が流れると本当に三沢さんが今でもそうですね現れるんじゃないかとい、ね、あの関係者の会の中でもあの途中で10カウントゴングがありまして、はい、そこで、えー、三沢さんのテーマが流れたんですが我々もあの曲を聴くと、うん、頭の中で三沢コールを連呼していて、はいえー、まあこれはこういうい別れの会の場なんですけれどもどことなくその三沢コールを叫ぶ時の足のステップがこう表紙を取るような正面から見ているとそういう感じの方々の姿が少しありましたよね、えー、やはり三沢コールはみんな頭の中で叫んでいるんだなというのは感じましたね、えー、そして、まあ、プロレス界にとどまらず本当に多くの方々がいろんな分野から業界から、ね、今日このお別れ会に詰めかけていらっしゃいまして。<笑>あの見てますと本当に三沢さんがデビューした頃に大先輩だったような方々から最近デビューしたばっかりでノアのマットに今例えばケンスケオフィスの若手選手ですとかいらっしゃる方の年齢層の幅が、まあ、一般の方はそもちろんそうなんですけれども選手の方々の幅が大変多いなということが改めて分かりましたし、まあ、正直、私はプロレスを担当する、まあ、子供の頃から一ファンとして見ていて。ああ久しぶりにあの選手の顔を見たというようなそういった形で三沢さんの人柄がこうみんな結びつけたというそういう関係者の会の雰囲気でしたよね平川さんはその入社前から見ていたプロレスですけれどもその頃の三沢さんの思い出って何かありますか、あのーまあ、こういうことを話すと何なんですけれども三沢さんに2回私は多分渡したことがあって、はい、1回というのはこの喧嘩式になるんですけど。はいもう1回というのが私、大学4年生の時に日本テレビに入社することが決まってたまたまその年の秋の大学の文化祭に三沢選手がいわゆる大学のイベントのゲストとしてきたんですよ、その時に来年、日本テレビに入ってプロレス中継をやりたいと思ってますのでよろしくお願いしますと、まあ、あの厚かましいんですけどあなたを渡してよろしくお願いしますと入社前に挨拶をしたことがあるんですけれども。二度目の花を渡すのがまさかこういう形になるとは本当に思いませんでびっくりしたんですがあの頃にやっと笑ってそうなんだという一言が僕は今でも印象に残ってますねあまり多くは語らなかったんですけれども待ってるよというような気持ちに私は勝手にその時には受け取りましたねでもそういうことは必ず三沢さんと覚えてくれている方でしたよねそうですね,ですね本当にそうであ,あの時の話かっていうのを後日思い出していただきましたしただこのところの三沢さん見てますねやはり試合後に控え室に戻ると寝っ転がって朝子トレーナーに首を引っ張ってもらったりですとか本当に楽な試合は一つもなかったなとこういうのを矢島さんを見てても中継後に控えずに取材に行きますと思い出に残っている激闘は何ですか実況した試合で、まあ、私は東京ドームで最後に川田選手と戦った試合で今後は本当にあるのかどうかという中で、まあ、結局、見られず島でしたけれども。三沢と川田の戦いを最後にその場で見られたというのは本当に財産ですね。本当に感動を与えてくれましたね。ねはい、さあ、そして選手のインタビューですが、健太選手のインタビューができるようです。では、健太選手に伺います。今日改めてこのお別れ、お別れの会に参列して、どんな思いですか。そうですね。まあ。社長。との。まあ、そういうお別れというかそういう気持ちをあのまた再確認するとともにそのまたこれから社長に恥ずかしくないノアというものを作っていこうという決意をしっかりまた新たにしてますね、はい、三沢さんとは GSC のベルトもかけて戦いましたけどもそうですねあのシングルで2回やらせていただいて。あの一つはやっぱり
タイトルかけてニューヨークでやれたっていうのは本当に自分にとって本当に最高の思い出になったしいい経験させてもらったんで。うんまあ、これからまたそういう経験を生かしてまた頑張っていきたいですね、はい、いろんなことを教えてもらったと思いますし思い出も残ってると思うんですけども、まあ、その言葉でどうこう言うというよりもその黙ってこう背中で見せてくれるというかそういうタイプの方だったし、あのー、そのニューヨークで僕がやった時なんか本当に本当に全て本当に受け切って本当に正面からぶつかれたし。あの本当に、まあ、改めてプロレスラー三沢光晴さんという人本当に尊敬し直した試合だでしたし僕もレスラーとしてああなりたいなと本当に思った試合なんで、えー、これからまたそういうふうに自分も少しでも近づけるように頑張っていかないといけないなと思ってますあの6月ツアーの最終戦後楽園ホールメインイベント。GSC のベルトを持つ2人がタッグを組んで戦った試合、三沢さんも安心したんじゃないですかねどうですかね、まあ、そうであれば嬉しいですけど、まあ、もっとこれからまたこいつらだったら安心して、ワンのチャンピオンとしてあの任せられるなと。思ってもらえるようにあのまだ自分自身しっかりまずやっていこうというふうに思ってます、ね、改めてどんな言葉を三沢さんにかけますかいやもう本当に感謝の気持ちまずありがとうございますという気持ちとまあこれから任せてくださいという感じですかね。